നമസ്കാരം വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുടയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് പുരാതന ചൈനക്കാരാണ് കുടയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും മഴയിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ മനുഷ്യർ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ കുട ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഈജിപ്ത് അസീറിയ ഗ്രീസ് ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇത്തരം കുടകൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യകാലത്തെ കുടകളെല്ലാം തന്നെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ഉപകരിക്കുന്നവയായിരുന്നു എന്നാൽ ബി സി ആയിരത്തിൽ കോരിച്ചിരിയുന്ന മഴയിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ കഴിയുന്ന കുടകൾ നിർമ്മിച്ചത് ചൈനക്കാരാണ് മെഴുകു പുരട്ടിയോ പോളിഷ് ചെയ്തോ ആയിരുന്നു ഇത്തരം കുടകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ കുടയുടെ മേലെ വെള്ളം വീഴുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഒലിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും ചേമ്പ് പോലുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളാണ് ചൈനക്കാരെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും കുടകൾ പ്രചാരമാർജിച്ചു ഈ കാലയളവിലാണ് കുടകൾക്ക് അംബ്രല്ല എന്ന് പേര് ലഭിച്ചത് ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ നിഴലെന്ന അർത്ഥം വരുന്ന അംബ്ര എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വാക്കുണ്ടായത് യൂറോപ്പിൽ കൂടെ പ്രചാരമാർജിച്ചെങ്കിലും അവ സ്ത്രീകൾക്കു മാത്രമുള്ള ഒരു ഉപകരണമെന്ന നിലയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പേർഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരിയും എഴുത്തുകാരനുമായ ജോനോസ് ഹാൻവേ ഇംഗ്ലണ്ട് സന്ദർശിക്കുവാനും കുട പരസ്യമായി ഉപയോഗിക്കാനും തുടങ്ങിയത് ഇതോടെ പുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിലും കുട പ്രചാരമാർജിച്ചു മരത്തടികളും വലിയ മത്സ്യങ്ങളുടെ എല്ലുകളും എണ്ണ നിറമുള്ള ക്യാൻവാസും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ ആദ്യകാലത്തെ കുടകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിൽ ലണ്ടനിലെ ന്യൂ ഓക്സ്ഫോർഡ് തെരുവിൽ തുറന്ന ജെയിംസ് സ്മിത്ത് ആൻഡ് സൺസ് എന്ന കടയാണ് ആദ്യമായി കുടകൾ മാത്രം വിൽക്കാനായി ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടിൽ സാമുവൽ ഫോക്സ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ച് കുട നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു നൈലോണിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടി കുടയുടെ തുണിത്തരമായി ഇവ ഉപയോഗിക്കുവാനും തുടങ്ങി ഇന്ന് നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത കുടയെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുമ്